Tiago, Tiago, capítulo de número 5. Glória ao nome de Jesus. Novo Testamento, logo a volta da Carta dos Hebreus, carta escrita por Tiago, capítulo 5. Enquanto você não está lendo o texto, que é quem de graça a Deus por esta noite, por esta oportunidade. Mais uma vez estamos reunidos aqui para adorar o nome de Jesus. Feliz por mais uma vez retornar em Deus com a minha e poder ter a honra de ministrar a palavra de Deus. Obrigado pela vida, pastor Fábio. Mais uma vez estamos convidando. Obrigado, pastor. Esposa e mulher, muito obrigado por todo o acolhimento, a recepção. Deus abençoe o meu amigo, Gabriel Carvalho. Você é uma bênção. Tiago capítulo 5, quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. Versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser curados. A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu gostaria no trecho de recapitular com os irmãos. A última parte do versículo 16, que diz a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Vamos lá? Um, dois, três. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Pelo tanto de gente que tem aqui, dá para ser melhor. Vamos lá? Um, dois, três. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Tome seu assento por gentileza, rendendo graça. Deus concederá 
Tiago fala que toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Tiago fala que bem-aventurado aquele que é provado, porque sendo provado e aprovado, receberá a coroa da vida que foi prometida por Deus. Tiago diz, capítulo 4, versículo 4, que na visão de Deus, na ótica de Deus, quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Tiago vai dizer, adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Mas no versículo 7, ele também vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exalta. Eu quero me basear nos últimos versículos Escrito por Tiago E no capítulo 5 Tiago vai falar acerca da oração Tiago vai instruir acerca da oração Porque Tiago quer mostrar Que um crente maduro é um crente que ora Um crente maduro é um crente de joelho marcado Um crente que quer crescer É um crente que ainda sabe o que é quarto fechado O que é intimidade com Deus na oração E Tiago ele está instruindo a orar pelos problemas, a orar uns pelos outros. O versículo 16, que nós vamos tomar por base nesta noite, ele está instruindo acerca de duas coisas. Primeiro, orem uns pelos outros, confessem as vossas culpas uns pelos outros, confessem os vossos pecados uns para os outros. Tiago está falando acerca da comunhão, acerca da unidade, acerca de você se abrir com o seu irmão, de você se abrir com o seu próximo. Olha como ele termina o versículo 16. Orem uns pelos outros, confessem os vossos pecados uns aos outros, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante. Tiago está dizendo, a oração tem poder. Mas o que me chama mais atenção nesse versículo, o que me dá mais ênfase nesse versículo, que quando eu estava lendo, parece que as letrinhas pulou para fora, ele falando, a oração feita não por dez justos, a oração feita, não por cem justos, a oração feita, não por milhares de justos, mas a oração feita por um justo, a oração feita por um indivíduo, ela é poderosa e é eficaz, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, ora irmão, sabemos nós que a oração é poderosa, sabemos nós que êxodo, capítulo 3, Moisés está em cima do monte Oreb, cujo come é Sinai, tendo uma visão de Deus, e Deus está instruindo Moisés, dizendo, Moisés, te chamei, te levantei, vou te enviar para o Egito, para que você livre meu povo, porque eu ouvi o seu gemido, eu ouvi o seu clamor, e eu vou te enviar, sabemos que a oração é poderosa, porque Jeremias 33, 3, que nós conhecemos, Deus diz, Jeremias, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você também não sabe, sabemos que a oração é poderosa, porque o salmista no Salmo 34, verso 17, ele vai dizer, os justos clamam, Deus ouve, e os livra de todas as suas angústias, a oração é poderosa, porque Daniel no capítulo 10, depois lê na sua casa, ele teve uma visão de uma guerra prolongada, e ele fala, quando eu tive essa visão, eu entendi, eu resolvi me afastar da mesa do rei, eu não fui no banquete do rei, eu não fui no manjar do rei, porque por 21 dias eu me entristeci, eu fiquei de jejum, eu fiquei de oração, e no 24 Estava eu, imagina isso Daniel dizendo, no 24 Estava eu assentado Perto do rio Tigre Com alguns homens Quando eu levantei 
Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus pés e suas pernas eram como bronze refinado. Os seus ombros eram como ouro fino. A sua voz era como a voz de uma multidão. Ninguém viu nada, mas saiu correndo, porque quem na hora não vê nada mesmo. Mas eu, Daniel, estava vendo aquilo. E ele falou, Daniel, eu vim aqui falar com você. Quando eu ouvi a voz dele, eu comecei a desfalecer Eu comecei a perder minhas forças Mas ele colocou a sua mão No meu ombro direito e disse Daniel, homem muito amado Não tenha medo Porque eu vim do céu Eu vim da parte de Deus te dizer Que desde o primeiro dia Olha isso Desde o primeiro dia É que você se aplicou a se humilhar E a orar perante Deus Estenda a mão. Aleluia. 
levanta. Porque só quem estende a mão para levantar entende. Eu também já estive caído, mas a mão de Deus me levantou. Mas Moisés tem cajado. O 
texto diz, enquanto Moisés vai para o monte orar, Josué vai para o campo guerrear. Tem alguém que está entendendo a palavra do texto? Espírito veio do céu, né? como de um vento 
permite ver por encheu toda toda a casa não encheu mais bonito não encheu o que fala mais bem não encheu o mais rico encheu toda a casa Aleluia. em que estavam assentados Glória. foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada 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 cada
Ô irmão, como você quer morar com o seu pastor se você não tem comunhão com ele aqui na terra? Da alma de 
cada um de nós Continue falando com Jesus, meu irmão Continue falando com Jesus, minha irmã Nós estamos diante do teu olhar atento Nós estamos diante do teu olhar Que conhece as nossas profundezas Nós estamos diante do teu olhar Que sabe perfeitamente a nossa personalidade Que conheces o nosso temperamento Tu conheces quem somos nós de verdade Ó oh, nosso querido Cristo glorioso Vivo, santíssimo Glorificado entre os milhares de anjos dos céus Invocado e crido entre nós aqui nesta terra O teu nome É invocado neste lugar, Senhor, para a salvação Vem operar tua obra nestas vidas aqui nesta noite, Mestre. Vem, Senhor, tratar com o coração de cada um de nós e nos ensinar. Senhor amado, nesta noite, Espírito Santo envolve essa igreja com teu poder e com tua glória nesse momento. Assim como em Pentecostes, vem encher todos aqui neste momento. Renova Espírito Santo Renova do igreja Jesus Obrigado por essa palavra Senhor Que falou tão poderosamente Conosco nessa noite Essa palavra de cura Senhor muito obrigado Jesus Amém Amados Que Deus abençoe A notícia por essa palavra revelada do coração de Deus ao nosso coração.